हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है रुपिंदर कौर और आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में सेकेंडरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं समथिंग विच इज रेडिली यूजेबल फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉटन के प्लांट से कॉटन लेते हैं ठीक है हम उसको पहन तो नहीं सकते ठीक है तो हम क्या करेंगे उसको कॉटन मिल में भेजेंगे या पावर लूम सेक्टर में भेजेंगे ठीक है तो क्या होगा उस कॉटन से कपड़ा बनेगा और वो कपड़ा हम पहनेंगे दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटी राइट सो इट मेनली कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग राइट सो मैन्युफैक्चरिंग डज वॉट इट ट्रांसफॉर्म्स द रॉ मेटीरियल इन टू रेडिली यूजेबल आइटम्स ओके ठीक है तो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले हम ऑब्वियसली आपको नाम से पता चल गया होगा कि हम इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे राइट तो हम बात करते हैं मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ठीक है जो आजकल चल रहे हैं लार्ज स्केल लार्ज स्केल मतलब बहुत लेबर है उनके पास डिमांड बहुत है सप्लाई भी बहुत है बहुत लार्ज स्केल पर चलता है सब कुछ ठीक है तो इसके बारे में देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सबसे पहले तो हमारे पास स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए स्किल की ठीक है अगर करना अगर ये पेन प्रोड्यूस करना है तो पता होना चाहिए कि कैसे प्रोड्यूस होगा इसकी बॉडी कैसे होगी इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है अंदर ठीक है कैसे चलेगा वो या अगर इंक वाला है तो इंक कौन सी डलेगी ठीक है तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है फिर मास प्रोडक्शन कोई एक पेन नहीं प्रोड्यूस करेंगे बिकॉज वाई इतना सारा प्रोड्यूस करना है मेन एम क्या होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर मास प्रोडक्शन होगी तभी ज़्यादा प्रॉफिट होगा ठीक है तो मास प्रोडक्शन मीन्स बल्क में प्रोड्यूस करना चाहिए सपोज ये है तो ये अराउंड पचास हजार या इतने पेन प्रोड्यूस होंगे ठीक है नेक्स्ट मैकेनाइजेशन हाथ से बहुत काम रेयरली चलता है बिकॉज क्यों जल्दी जल्दी ऑर्डर्स पूरे करने हैं वी हैव टू मीट द डिमांड ठीक है तो इसलिए हमें मैकेनाइजेशन चाहिए मशीन्स चाहिए राइट नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अगर वही पुरानी घिसी पिटी मशीन चल रही हैं तो प्रोडक्ट भी वैसे ही बनेगा स्लो बनेगा वो क्वालिटी नहीं आएगी तो हमें इनोवेशन जरूर चाहिए ठीक है नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन नाउ कोई एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता सपोज वो अपने कॉस्ट्स भी देख रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी देख रहा है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में भी जा रहा है सर एक एक इंसान वो नहीं कर सकता सो दे हैज टू बी डिफरेंट डिविजन स्ट्रेटिफिकेशन होनी चाहिए हैरार होनी चाहिए अलग अलग फंक्शंस के लिए राइट right? देन नेक्स्ट इज अन इवन जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन अब एक शहर है ठीक है अब उसमें हर एक किलोमीटर के बाद सेम इंडस्ट्री लगी हो तो उसका क्या फायदा क्या होगा हमारे पास उतना प्रॉफिट नहीं ठीक है इट शुड बी अन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर एक कोने में कॉटन मिल है तो दूसरे कोने में कोई और इंडस्ट्री होनी चाहिए ठीक है या कोई अगर वो है भी तो बहुत दूर होनी चाहिए ठीक है सो दिस इज इट दूसरी चीज एक्सेस टू मार्केट अगर इंडस्ट्री मार्केट ही नहीं पहुंच सकती उसके प्रोडक्ट्स मार्केट ही नहीं पहुंच सकते तो उसका क्या फायदा ठीक है तो मार्केट जाने के लिए अच्छे रूट्स होने चाहिए राइट right? एक्सेस होना चाहिए देन एक्सेस टू रॉ मटेरियल अगर हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है ज्यादा हमारे पास पहुंच ही नहीं पा रहा सपोज एक हफ्ते बाद हमारे पास कॉटन आती है तो हम प्रोड्यूस भी उतना लेट ही करेंगे राइट right? सो so, हमारे पास एक्सेस टाइमली होना चाहिए और अच्छा रॉ मटेरियल होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट इज एक्सेस टू लेबर सप्लाई काम करने के लिए भी लेबर होनी चाहिए हमारे पास ठीक है सोर्सेज ऑफ एनर्जी एनर्जी भी होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए अगर कोल प्लांट है तो कोल होना चाहिए ठीक है अगर थर्मल पावर प्लांट है तो पानी होना चाहिए डैम होना चाहिए कोल होना चाहिए सब कुछ होना चाहिए ठीक है सो दिस इज इम्पॉर्टेंट एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ठीक है ना दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन नहीं है ट्रांसपोर्ट नहीं है तो मार्केट या रॉ मटेरियल तक कैसे पहुंचेंगे ठीक है दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड देन गवर्नमेंट पॉलिसी अगर आप अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो अगर गवर्नमेंट ही आपको क्लियरेंस नहीं दे रही है कि नहीं आप इतने पेड़ नहीं काट सकते ये तो आपकी इंडस्ट्री नहीं होगी ठीक है फिर आ, आ, अगर आपको अपने जो ट्रांसपोर्ट करना है सारा सामान अपना रॉ मटेरियल करना है अगर आपको रोड से ही नहीं हैवी व्हीकल लेके जाने दे रही गवर्नमेंट तो आप कैसे लेके जाएंगे सो दे शुड बी अ कोलाबोरेशन ठीक है नेक्स्ट इज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज एग्लोमरेशन का मतलब होता है 
सपोज ये एक इंडस्ट्री है ये एक इंडस्ट्री है ये एक इंडस्ट्री है और ये अलग अलग है ठीक है सपोज ये मशीन्स बनाती है ठीक है कॉटन मिल में यूज़ होने वाली ठीक है और ये सपोज यहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी जा रही है यहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है ठीक है तो ये सब अगर आसपास आ जाएंगी ठीक है तो क्या होगा हमें दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है राइट तो इसको इससे बेनिफिट हो जाएगा इसको इससे बेनिफिट हो जाएगा इसको इससे हो जाएगा तो ऑल एंड ऑल दिस क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज ज कॉल्ड एग्लोमरेशन ठीक है तो इससे क्या होता है ऑल इन ऑल कॉस्ट कटिंग बहुत होती है ठीक है और प्रॉफिट भी मैक्सिमाइजेशन होता है डेफिनेटली फिर राइट नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज ठीक है सबसे पहले हम साइज देखेंगे एक हाउस होल्ड इंडस्ट्री होती है हाउस होल्ड नाम से पता चल रहा है इसका मतलब क्या है कि घर के बैक में ही थोड़ा सा काम चलता है सपोज अचार बनाने का काम है घर में ही लेडीज बना रही हैं अचार ठीक है तो दैट इज़ अ हाउस होल्ड इंडस्ट्री ठीक है उसमें ज़्यादा लोग नहीं यूज़ होते घर के लोग ही काम कर रहे हैं सपोज दो तीन लोग काम कर रहे हैं और सिर्फ दो तीन गलियां छोड़ के ही उनका प्रोडक्ट बिकता है और इतने में ही उनका गुजारा होता है दैट इज़ हाउस होल्ड नेक्स्ट इज कॉटेज इसका ये है कि इससे थोड़ा सा बड़ा होगा ये स्केल में या तो ये किसी गैराज में होगा या अपने ही आ, किसी अलग से रेंट किया होगा प्लेस या कुछ ठीक है तो इसमें ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कैपिटल लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है और रीच भी ज़्यादा है प्रोडक्ट की ठीक है देन नेक्स्ट इज लार्ज स्केल ट्रेडिशनल एंड हाई टेक्नोलॉजी ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई ये बहुत बड़ी स्केल की है ठीक है इसमें ट्रेडिशनल भी आती हैं हाई टेक्नोलॉजी भी आती है ट्रेडिशनल वो होती हैं जो बहुत ज़्यादा ही हैवी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करती हैं ठीक है जैसे आयरन एंड स्टील हो गया और इनके आसपास फिर वेस्ट भी बहुत होता है गंद भी बहुत होता है उसके आसपास लोग रह नहीं सकते हैं दैट इज़ ट्रेडिशनल हाई टेक्नोलॉजी मीन्स वॉट बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है एनवायरमेंट का भी ध्यान रखते हैं लोग वहाँ पर रहते भी हैं ठीक है सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड हाई टेक्नोलॉजी राइट नेक्स्ट इनपुट एंड रॉ मटेरियल बेस्ड ठीक है सबसे पहले तो फूड प्रोसेसिंग नाम से पता चल रहा है फूड प्रोसेसिंग सपोज हम फ्रूट जूस पीते हैं ठीक है तो उनका कलेबोरेशन होगा हॉर्टिकल्चर वालों के साथ ठीक है तो ये है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देन नेक्स्ट इज मिनरल बेस्ड आयरन ठीक है और कौन सी गोल्ड ये सारी इंडस्ट्रीज उस पर बेस्ड हैं देन नेक्स्ट इज केमिकल बेस्ड जैसे कि कोल पेट्रोलियम ये सारी केमिकल बेस्ड हैं ठीक है नेक्स्ट फॉरेस्ट बेस्ड पेपर इंडस्ट्री वेरी सिंपल ट्रीज पे बेस्ड है ट्रीज कटते हैं पेपर के लिए ठीक है नेक्स्ट एनिमल बेस्ड राइट जनरली इसका ज़्यादा काम नहीं है दिस इज ऑल फॉर द यूजलेस नीड्स ऑफ ह्यूमंस की लेदर बैग चाहिए राइट सो यू विल किल क्रोकोडाइल्स फॉर दैट ठीक है क्रोकोडाइल्स किन का चाहिए आप एनिमल्स uh, मारेंगे लेदर बैग के लिए ठीक है एनिमल इंडस्ट्री इवन आइवरी वो एलिफेंट्स uh, के टस्क से यूज बनता है ठीक है सो दिस इज वॉट इट इज देन नेक्स्ट इज आउटपुट बेस्ड आउटपुट बेस्ड होती हैं जनरली जो वो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो किसी और इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ आयरन एंड स्टील की बात करूँ ठीक है प्राइमरी माइनिंग की वहाँ से हमें आयरन मिला ठीक है फिर वो इंडस्ट्री में गया वहाँ मशीन बनी एक मशीन बनी जो कि is used for making some other iron product or steel product ठीक है तो मतलब वो iron की बनी हुई machine है उसका raw material क्या है iron और उसका product भी क्या आ रहा है iron का product ठीक है that is output based then next is ownership based ये three type के होते हैं ठीक है three type के कौन कौन से होते हैं ये एक तो um, public sector होती है इंडस्ट्रीज फिर आती है हमारी प्राइवेट और हम आती है हमारी जॉइंट ठीक है तो इसमें पब्लिक का मतलब क्या है होली एंड सोली गवर्नमेंट रन करती है इसको ठीक है प्राइवेट में क्या है इसमें गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है प्राइवेट जैसे कि रिलायंस ठीक है और ये ओ सेल ठीक है तो ये पब्लिक होगी प्राइवेट में आती है जैसे रिलायंस हो गया देन जॉइंट में आ जाती है अगर 
दोनों कंबाइंड होकर सपोज फिफ्टी परसेंट या फोर्टी नाइन परसेंट पब्लिक है एंड फिफ्टी वन परसेंट प्राइवेट है ठीक है सो दिस इज इट नेक्स्ट एक हम जर्मनी का एक ये डिस्कस uh, करेंगे जो एरिया है ठीक है तो इसका नाम है रूहर जनरली दिस इज अ काइंड ऑफ वैली तो इसमें क्या है बहुत ज़्यादा आयरन एंड कोल मिलता था पहले अभी भी है बट देन पुराने टाइम से यहाँ पे इतना ज़्यादा कोल आयरन था यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत फ्लरिश हुई ठीक है बट अब जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और सफिस्टिकेटेड होती जा रही है हमें और सोर्सेज मिलते जा रहे हैं एनर्जी के ये आयरन एंड कोल की डिमांड कम हो गई है ठीक है डिमांड कम हो गई उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे ये वाली इंडस्ट्री आयरन एंड कोल वाली इंडस्ट्रीज हैं थोड़ी बैठ गई हैं बड़ी इंडस्ट्रीज जो है ठीक है थोड़ी कम हो गई इस पर और बाकी और कोई इंडस्ट्रीज आने लगे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनने लग गई हैं ठीक है सो सो द पिक्चर इज चेंजिंग इसका सिर्फ यही कंटेक्स था कि पहले एटी जो भी था यहाँ से आता था जर्मनी के आसपास के एरिया का जो आयरन एंड कोल था ठीक है लेकिन अब ये थोड़ा सा डिग्रेड हो गया है नहीं ठीक है फिर हम बात करते हैं हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं आई टोल्ड यू पहले भी इसके बारे में कि ये टेक्नोलॉजीज वो होती हैं जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं सपोज अगर ये पेन भी बन रहा है ना तो सपोज बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए ठीक है एक भी एम mm का या माइक्रोमीटर का फर्क नहीं होना चाहिए तो वो रोबोटिक आर्म्स होती हैं वो जो काम करती हैं उस पर ठीक है दैट इज़ हाई टेक्नोलॉजी बहुत सफाई रखते हैं ये यहाँ पर लोग रह भी सकते हैं ठीक है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक इंडस्ट्री क्यों क्योंकि आयरन एंड स्टील कितनी जगह यूज होता है इट इट इज सो मच इन डिमांड राइट सो दिस इज अ बेसिक इंडस्ट्री अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं इंडिया में कहाँ है इंडिया में दुर्गापुर भिलाई रोरकेला बोकारो बहुत ही फेमस है ये यहाँ पे हमारी आयरन इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है ठीक है तो ये इंडिया का है हमारा एशिया में नागासाकी टोक्यो योकोहामा शेंगाए कितने कॉमन नाम है राइट right? सो so, ये इंपॉर्टेंट इंडिया में दुर्गापुर भिलाई रोर कैला एंड बोकारो एंड देन एशिया में नागासाकी टोक्यो योकोहामा एंड शेंगाए एंड देन वर्ल्ड में पिट्सबर्ग पिट्सबर्ग भी एक तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट uh, सेंटर होता था ठीक है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का लेकिन अब धीरे धीरे कम हो गया डिमांड ठीक है तो अब उसको रस्ट बोल कहते हैं ठीक है फिर द ग्रेट लेक रीजन जो कि अपनी कैनेडा एंड यूएसए में है दोनों फिर द एटलांटिक कोस्ट ठीक है बिकॉज इट्स इट्स नियर टू मार्केट वहाँ पे ओशन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी है ठीक है देन वी मूव ऑन टू कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री वाई बिकॉज कॉटन हर जगह यूज होती है हमारी ड्रेप्स में यूज होती है हमारे कपड़ों में यूज होती है हर चीज़ में कॉटन यूज होती है ठीक है सो आयरन एंड स्टील एक इम्पॉर्टेंट है कॉटन अनदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री राइट सो ये थ्री टाइप्स की हैं ठीक है इसमें क्या है हैंडलूम है पहले फिर हमारा पावर लूम है फिर हमारा फिर हमारा मिल सेक्टर है तो हैंडलूम मतलब नाम से पता चल रहा है हैंडलूम इसमें सेमी स्किल्ड लेबर यूज होती है ठीक है तो हाथ से ही सब करते हैं बुनते हैं ठीक है और जैसे कि स्पिनिंग व्हील है वो हैंडलूम ठीक है उसमें काउंट करेंगे हम तो ज्यादा कैपिटल यूज नहीं होता स्मॉल स्केल पे है फिर यहाँ पे पावर लूम आ जाओ जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है यहाँ पे स्किल्ड चाहिए लेबर राइट फिर उससे बड़ा मिल सेक्टर पर आ जाओ बहुत बड़ी फैक्ट्रीज के साइज पे आ जाओ वो आ गए हमारे मिल सेक्टर ठीक है तो इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं इंडिया तो डेफिनेटली होगा अंग्रेज कितना हमें उन्होंने एक्सप्लॉयट किया ठीक है कॉटन की वजह से फिर इंडिया चाइना पाकिस्तान उजबेकिस्तान इजिप्ट ये हैं ये तीन इंपॉर्टेंट वाले हैं इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान एंड देन यू हैव उजबेकिस्तान एंड इजिप्ट ऑल राइट सो दिस इज वॉट यू लर्न अबाउट सेकेंडरी एक्टिविटीज राइट प्राइमरी के बारे में भी हमने पहले देखा फिर उसके बारे में सेकेंडरी के बारे में देखा मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना इन इंडस्ट्रीज को ठीक है सो दैट सॉल्व फॉर टूडे आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो